El principio activo Don Peridona pertenece al grupo de medicamentos denominados antagonistas de la dopamina, que actúa como un agente de la motilidad gástrica. La sustancia Don Peridona está indicada para el alivio de ciertos síntomas gastrointestinales, tales como náuseas, vómitos, pesadez de estómago después de comer, malestar abdominal y regurgitación del contenido del estómago. Al igual que todos los medicamentos, la domperidona puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. Raramente pueden presentarse molestias intestinales. Estas molestias desaparecen normalmente en un corto periodo de tiempo por sí solas. También pueden aparecer aumento de las mamas, lo que es llamado como ginecomastia, o secreción de leche por el pezón, lo que es conocido galactorrea. Y en las mujeres el periodo menstrual puede ser ocasionalmente irregular o no presentarse, lo que es conocido como amenorrea. También se han comunicado casos de disminución de la libido. Si considera que son problemáticos todos estos síntomas, consulte a su médico. Muy raramente se pueden producir calambres intestinales fuertes, movimientos incontrolados, tales como movimientos irregulares de los ojos, alteraciones postulares con el cuello torcido, lo que se conoce como disinesia tardía, así como temblores y rigidez de los músculos, pero estos desaparecen cuando se interrumpe el tratamiento con la domperidona. También se puede producir muy raramente picores o erupción de la piel, así como respiración entrecortada o ruidosa y o hinchazón de la cara, que es conocido como angioedema. Si usted padece uno o más de estos síntomas, deje de tomar la domperidona y consulte a su médico. Usted no debería usar domperidona si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgico, lo correcto es consultar a su médico. Tampoco debería tomar domperidona si es que sufre una enfermedad de la glándula pituitaria llamada prolactinoma. Si tiene dolor abdominal intenso o presencia de sangre en las heces o vómitos con sangre. Se debe tener especial cuidado con la domperidona si usted padece problemas del riñón. Entonces deberá consultar con su médico antes de usar la domperidona. Si usted lo está tomando de forma prolongada, su médico podría considerar necesario un ajuste de la dosis. Los pacientes con trastornos del hígado no deberán tomar domperidona. Si usted padece de trastornos del hígado, consulte con su médico antes de iniciar la toma de este medicamento. Ciertos medicamentos pueden interaccionar con la domperidona. En estos casos podría ser necesario cambiar las dosis o interrumpir el tratamiento con algunos de ellos. Si usted está tomando un medicamento antifúngico por vía oral, es decir, para el tratamiento de las infecciones por hongos, que contiene ketoconazol, entonces no debe tomar domperidona. Se desconoce si es segura la utilización de la domperidona en mujeres embarazadas. Por lo tanto, este medicamento debe ser únicamente utilizado durante el embarazo cuando a criterio de su médico los beneficios terapéuticos esperados lo justifiquen. Podrían aparecer pequeñas cantidades de domperidona en la leche materna, por lo tanto no se recomienda la toma de este fármaco si usted es mujer que está amamantando. A dosis normales la domperidona no afecta la capacidad de conducir o utilizar máquinas. Si usted nota síntomas de somnolencia, desorientación, falta de coordinación, entonces no conduzca ni use máquinas, o bien procure no realizar tareas 
que puedan requerir una atención especial, como lo es conducir vehículos o manejar maquinaria, hasta que sepa cómo es que tolera la domperidona. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios de la domperidona. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.